హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు నిత్యల్ ఫిజో ఛానల్ నా పేరు నిత్యల్ కుమార్ ఇవాళ మనం చూడబోతున్న టాపిక్ టెన్ కామన్ ఇంజురీస్ ఇన్ జిమ్ సో జిమ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి తెలియకుండానే కొన్ని కొన్ని ఇంజురీస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ ఇంజురీస్ ఎక్విప్మెంట్ ఫాల్ట్ వల్ల కానీ లేకపోతే మనం చేస్తున్న టెక్నిక్ వల్ల కానీ జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఈ వీడియోలో మేము ఆ ఇంజురీస్ ఏంటి అనేవి క్లియర్గా మాట్లాడుకుందాం సో మీకు ఆ ఇంజురీస్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో చివరి దాకా చూడండి సో ఫస్ట్గా మనకి ఎక్కువగా జరిగే ఇంజురీ ఏంటంటే షోల్డర్ రీజియన్లో అవుతుందండి ఇది రొటేట్రిక్ ఆఫ్ మజిల్ ఆ రొటేట్రిక్ ఆఫ్ ఇంజురీ అవుతుంది సో దీంట్లో ఏంటంటే రొటేట్రిక్ ఆఫ్ అనేది నాలుగు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మజిల్స్ అండి అవి అవి మన షోల్డర్ని బాగా పొజిషన్ పెట్టడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి మనం మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఏంటంటే డెల్టాయిడ్ కానీ బైసెప్స్ కానీ ట్రైసెప్స్ కానీ ఈ మూడు మజిల్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వల్ల ఈ రొటేటర్ కఫ్ దగ్గర లోడ్ బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఈ రొటేటర్ కఫ్ మజిల్ అయితే పార్షల్ టెరన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే కంప్లీట్గా రప్చర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దీన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలండి ఎక్సర్సైజ్ కానీ లేకపోతే జిమ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఇది మీకు జరిగే ఫస్ట్ ఇంజురీ సో సెకండ్ చూసుకునేసరికి ఏంటంటే సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ ఇంజురీ వచ్చి పెక్ట్రాలిస్ మన ఛాతి భాగంలో ఉండే మజిల్ మనకి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు సడన్గా లోడ్ తీసుకోవడం వల్ల కానీ లేకపోతే ఎక్కువగా వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయడం వల్ల కానీ ఈ మజిల్ అనేది మనకి స్ట్రెయిన్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ స్ట్రెయిన్ అవడం వల్ల మనకి ఈ పెయిన్ అనేది షోల్డర్ దాకా వచ్చేది ఉంటుందండి దీన్నే మేము రిఫర్డ్ పెయిన్ అంటాం ఇది మీకు జరిగే సెకండ్ కామన్ ఇంజురీ సో థర్డ్ కామన్ ఇంజురీ చూసుకునేసరికి డైరెక్ట్గా ఎల్బో జాయింటే ఒకసారి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది మనం చేసే డంబెల్ కానీ లేకపోతే డెడ్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఈ ఎల్బో దగ్గర అయితే కంప్రెషన్ కానీ లేకపోతే పుల్ కానీ ఈ రెండు ఫోర్సెస్ ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటాయి సో డైరెక్ట్గా మీకు ఎల్బో జాయింట్ దగ్గర ఒక్కొక్కసారి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో తర్వాత చూసుకునేసరికి మనకి ఏంటంటే రిస్ట్ జాయింట్ ఈ రిస్ట్ జాయింట్ దగ్గర మనం వెయిట్ లెత్తుతున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఇక్కడ ఉండే లెగమెంట్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఒకసారి స్ప్రెయిన్ అవుతూ ఉంటుంది సో దీన్నే మేము రిస్ట్ స్ప్రెయిన్ అంటాం నెక్స్ట్ కామన్ ఇంజురీ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మీ లో బ్యాక్ ఏక్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మీ లో బ్యాక్ ఎక్కడైతే ఉందో నడుం దగ్గర సడన్గా డెడ్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ నడుం దగ్గర కొంచెం స్ట్రెయిన్ అవడం అవుతూ ఉంటుంది మనం సాధారణంగా నడుం పట్టిస్తుంది అంటాం కదా ఆ విధంగా మనకి అక్కడ లాక్ అన్న అవ్వచ్చు లేకపోతే మజిల్ దగ్గర సడన్గా స్ట్రెయిన్ అన్న అవ్వచ్చు సో నెక్స్ట్ కామన్ ఇంజురీ ఏంటంటే గ్రాయిన్ దగ్గర జరుగుతుందండి ఇది యాబ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు అయితే హ్యాంగింగ్లో యాబ్స్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ లెగ్ ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే మీరు ఏదైనా డెడ్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ట్రిపుల్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటాము అంటే కింద స్క్వాడ్ చేసి సడన్గా మీరు పైకి జంప్ చేస్తారు కదా ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు మన గ్రాయిన్ దగ్గర పుల్ అనేది బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కామన్ ఇంజురీ వచ్చేసరికి ఐటీ బ్యాండ్ ఇల్లియో టిబియల్ బ్యాండ్ అంటాము ఇది మన తోడ బయట భాగంలో ఉంటుందండి ఇది ఒక లేయర్లా ఉంటుంది లాగా సో ఈ బ్యాండ్ టైట్ అవడం వల్ల కానీ లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఓవర్గా స్ట్రెచ్ అవడం వల్ల కానీ పెయిన్ అనేది మనకి తొడ బయట భాగంలో తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది ఇలియోటిబియల్ బ్యాండ్ సిండ్రోమ్ అంటాం దీని రీజన్ ఏంటంటే హిప్ దగ్గర మన హిప్ బోన్ దగ్గర మొబిలిటీ తగ్గిపోవడం వల్ల ఈ ఇలియోటిబియల్ బ్యాండ్ దగ్గర మనకి స్ట్రెస్ అనేది బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సో ఆటోమేటికల్గా పెయిన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇంజురీ చూసుకునేసరికి మీకు డైరెక్ట్గా నీ జాయింట్ ఒక్కొక్కసారి మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉందండి సో ఇది మీరు లెగ్ ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏదైనా యాక్టివిటీ చేస్తున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే స్కిప్పింగ్ కానీ హాపింగ్ కానీ ఏదైనా యాక్టివిటీ చేస్తున్నప్పుడు మీ సడన్గా ఆ నీ దగ్గర లోట్ రావడం లేకపోతే మీ నీ దగ్గర ఉన్న ఏసీఎల్ లెగమెంట్ కానీ మిడిల్ కొలాటర్ లెగమెంట్ కానీ లేటర్ కొలాటర్ లెగమెంట్ కానీ ఈ మూడు లెగమెంట్స్ ఎక్కువగా లోడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఇవి ఒక్కొక్కసారి స్ప్రెయిన్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఈ స్ప్రెయిన్ అవ్వడం వల్ల మనకి నీ దగ్గర పెయిన్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ కామన్ ఇంజురీ మీరు చూసుకునేసరికి ఏంటంటే ఇది షిన్ స్ప్రింట్స్ అంటాం దీన్ని సో దీనికి మరో ఇంకో పేరు ఏంటంటే మీడియల్ టిబియల్ స్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ అంటే మన మోకాల దగ్గర ఉన్న బోన్ అంతా కూడా టిబియల్ బోన్ అంతా కూడా ఎక్కువగా స్ట్రెస్ అనేది ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది సో దీనికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటంటే హిప్ జాయ
ఈ పెయిన్ అనేది ఎక్కువగా టీబీఎం పడుతూ ఉంటుంది అండ్ స్ట్రెస్ అనేది కూడా కూడా అని సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు పెయిన్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ చూసుకునేసరికి ఏంటంటే యాంకిల్ డైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుందండి దీన్నే మేము యాంకిల్ స్ప్రెయిన్ అంటాం సో మీరు జాగింగ్ చేస్తున్నప్పుడు పర్టికులర్గా ట్రెడ్మిల్ ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే నార్మల్గా ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటారు కదా సో ఫిట్నెస్లో ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఒక భాగం అండి మీకు ఎజిలిటీ ట్రైనింగ్లో ఏముంటుందంటే ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకో గంట దాకా పరిగెట్టమని చెప్తూ ఉంటారు మీరు డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మీ యాంకిల్ అనేది కొంచెం ట్విస్ట్ అవుతుంటుంది ఒకసారి సో చాలామందికి ఈ డైరెక్షన్ చేంజ్ వల్ల ఈ యాంకిల్ ఇన్వర్షన్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంటే నార్మల్గా ఇలా ఉండవలసిన యాంకిల్ ఇది లోపల తిరిగిపోతూ ఉంటుంది సో ఇమీడియట్గా మీకు అక్కడ ఉన్న లెగ్మెంట్ అంతా కూడా మీకు స్ప్రెయిన్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇవి జిమ్లో జరిగే కామన్ ఇంజురీస్ అండి మేము మా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రతి ఇంజురీకి ఏమేమి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అండ్ ఎలా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అనేది చెప్తూ ఉంటాము సో మా ఛానల్కి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఆ వీడియోస్ మీరు చూడవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్